Ciao a tutti! Oggi vediamo come partendo da questo pirografo Bram Peter Jr. si possono modificare le punte. Io al momento ho una punta piatta montata sul manipolo del pirografo ma la tolgo per eh, prendere una punta di quelle originali e modificarla. Per inserire le punte basta avvitare le due vitine che ci sono sul manipolo con l'apposito cacciavite già incluso con il pirografo, quindi della misura giusta per le viti. Accendo vado ad, ad aumentare la temperatura e vediamo subito che la punta diventa incandescente quando la punta è in queste condizioni con una pinza naturalmente isolata con il manico isolato posso andare piano piano a modificarla devo fare molto lentamente aumento al massimo la temperatura e con pazienza vado a modificare la forma della mia punta devo farlo lentamente prima di tutto perché il filo altrimenti rischia di rompersi e poi perché come si può vedere nel momento in cui la pinza tocca la punta leggermente si va a raffreddare quindi devo continuamente staccare e riattaccare la punta della mia pinza utilizzo una pinza con i becchi lunghi e zigrinati in modo che abbia una buona presa senza dovermi avvicinare tanto alla punta del pirografo incandescente e la zigrinatura mi serve proprio per non far scivolare la punta sulla pinza piano piano io vado a modificare la forma della mia punta era arrotondata e larga e adesso è diventata piuttosto stretta ecco qua com'è la punta modificata ma voglio fare un'ulteriore prova la faccio di nuovo diventare incandescente e con un martello vado a picchiare leggermente per modificare un pochino anche l'angolatura faccio lentamente sempre perché si tratta di un filo di eh, 0,8 mm quindi piuttosto sottile e voglio evitare assolutamente che si rompa Ora provo a spegnere il pirografo per vedere il risultato. Nel giro di pochi secondi si raffredda completamente e qui vediamo cosa abbiamo ottenuto. La punta ha cambiato forma in modo veramente significativo rispetto a come era all'inizio. A seconda del lavoro che voglio fare posso modificare la punta a mio piacimento. Adesso la smonto perché voglio fare un altro esperimento, quindi vado a svitare la punta, la tolgo e vi faccio vedere cos'altro si può fare. Questo è un filo di nickel cromo col quale io farò una punta. Taglio un pezzettino di pochi centimetri, lo curvo leggermente con le mani a freddo. Quando avrò... Eh, dato una forma più o meno adatta ad essere inserita nel manipolo del pirografo la vado a inserire direttamente a 
questo punto devo avvitare le viti anche se non ho il nottolino non importa prende benissimo ugualmente devo solo fissare molto bene questo non è un filo normale ma è proprio una lega di nickel cromo un nickel da 37% un cromo da 18% e circa un 43% di ferro questo filo è proprio adatto alle alte temperature infatti può essere utilizzato fino a 1000 gradi e il punto di fusione sarebbe circa intorno ai 1400 a noi non interessa perché comunque il pirografo al massimo arriva a 800 850 gradi quindi è perfetto per eh, diventare una vera e propria punta una volta che ho inserito e bloccato bene il mio filo posso accendere il pirografo immediatamente questo filo diventa incandescente come le punte vere e proprie del pirografo a questo punto sempre con la stessa tecnica di prima lentamente e con la pinza vado a modificare anche questo filo in modo che mi diventi una vera e propria punta il mio pirografo Ecco anche qui si può vedere come nel momento in cui la pinza va a lavorare sul filo, il filo leggermente si raffredda, quindi bisogna continuamente staccarlo e aspettare qualche secondo che ritorni ad essere incandescente. A questo punto io posso fare tutte le forme che voglio e naturalmente questo è un metodo anche più economico, perché un rocchetto di filo da 8-10 metri costa eh, pochi euro mentre le punte fatte dalla casa madre sono un po' più costose naturalmente sono più comode, già pronte ma anche questo può essere un metodo per avere una serie di punte eh, di varie dimensioni e di varie forme ecco che ho quasi finito la mia punta come la volevo ottenere E ora proviamo a vedere come funziona sul legno. È incandescente quindi brucia subito, anche un po' troppo. Ma scivola come qualsiasi altra punta. Abbassa un po' la temperatura. 
ecco che si vede che non è più incandescente la punta e va a lavorare sul legno come le altre punte senza alcun problema chiaramente devo regolare la temperatura in base anche al legno e al lavoro che voglio fare però è come se fosse una vera e propria punta come si può vedere scivola perfettamente sul legno e posso fare qualsiasi eh, disegno, qualsiasi traccia a seconda del tipo di punta che avrò costruito se vi interessa il filo di nickel cromo noi l'abbiamo sul nostro sito elettronicadidattica.com abbiamo dei rotolini di filo da 8 metri quindi con 8 metri potete fare tantissime tantissime punte Ecco quindi oggi abbiamo visto come modificare le punte a caldo con il filo oppure utilizzando delle punte già prefissate dalla casa madre ma andando a modificarle. Vi ricordo che per esempio eh, la punta che abbiamo modificato partiva ecco da questa situazione quindi da una punta dritta arrotondata l'abbiamo modificata ed ecco cosa è uscito poi ognuno in base alle proprie esigenze può realizzare le punte che preferisce sempre naturalmente con una pinza questo è il mio libro la tecnica della pirografia che trovate eh, in tutte le librerie o online per eh, le informazioni di base per iniziare a pirografare mentre il filo di nickel cromo le punte il pirografo e tanti accessori li potrete trovare su elettronicadidattica.com io vi saluto e vi ringrazio a presto